Vandaag organiseren wij met Giro Meisjes en het bouwcomité een benefietnamiddag. Het is de bedoeling om een beetje geld in het laadje te krijgen, want onze nieuwbouw gaat heel veel geld kosten. En we hebben al wel een beetje geld via subsidies en zo en eigen spaarrekening. Maar nu, vandaag, zouden we ook de eerste bouwsteen verkopen en we hopen dat die veel geld opbrengt. Wij hebben via via gehoord dat TSM zo van die projecten aanneemt met hun afdeling bouw. We dachten van dat is interessant, want uh, een aannemer in, in schakelen voor ons gebouw te zetten, dat zat er financieel niet in. Dus voor ons is dat een hele goede oplossing dat TSM met zijn leerlingen onze ruwbouw volledig komt zetten. Ja, wij zijn hier al een tijdje bezig met de leerlingen. Leerlingen van 5 en 6 bouw. En uh, de bedoeling is dat we de giro lokale van de meisjes neerplanten. Vandaag uh, wordt een drukke dag, maar ze brengen voor die mannen 50 kuub beton. En die zou er vandaag in moeten. Hoe wordt dat financieel geregeld? Ja, wij werken eigenlijk pro deo. Daar zijn natuurlijk werkingskosten. Maar het komt erop neer dat de leerlingen er een gratis praktijkles aan hebben. Het zijn twee klassen. Het zijn grote klassen. Er is blijkbaar een goede instroom voor bouw. We voeren dat met die mannen uit. Ze hebben allemaal hun plaatsje en hun werk. Alles wordt apart bekeken als de projecten voldoende groot zijn om met een aantal leerlingen te werken. En alles kan uh, volgens de procedures afgehandeld worden, dan doen we dat. En hoe zit dat met aansprakelijkheid? Ja, die, die is er ook natuurlijk. Hè. Hè, wij proberen dat uit te voeren. Nu hebben we natuurlijk goed omkaderd. Een architect en een betoningenieur. Dus die is al geweest vandaag. Dus we werken volgens het boekje. Uh, er komt een uh, eerste verdieping op, die gaat iets kleiner zijn dan de benedenverdieping. Dus uh, TSM denk ik dat volgende week kan beginnen met de start van de, van de ruwbouw, waar je de metselwerken.